Assalamualaikum friends. Shukr Shukr Le Malaat Chen. As ke aro ekti bichhoy niye apna the shamne hajir hula. So viewers, ami as ke je bichhoy ti share korar jonno apna the shamne hajir hoychi. Ha, apni shamne shamne ekti dekte varchen Excel sheet. Ami estimation niye as ke kotha bolbo. Kichhu bichhoy share korbo. Er pore BQ. किचु इनपुट दार जोनों से बेसिक आइडिया गुन शेयर करूँ किचु हमें शेयर करूँ और शर्बत पड़ी जरा नो तुन जरा इंजीनियरिंग पोर्चन एवं जरा एक नो स्टडी तैयार सें तादर जोनों आशा करें टी फुल फुल होवे सेकेंड ऑफ जरा ऑलरेडी एक्सपार्ट तादर जोनों एक तो छोटे टिप्स आशा करें शेयर करते साथ ही शेयर दिखे छेता होते हैं इटेफ्स, सॉरी इटेफ्स शुने अवश्य ही भाई पकड़ना ना सिंपल क्लिक सो इटेफ्स के माध्यम में एक्यूरेट जस्ट एक्यूरेट हम रहिश्य एक टेबल करते बार बो स्टील दे और पीबी स्टील बिल्डिंग है फर्स्ट जेटा होते हैं जो दुटी क्वाइट टी थीम तार भीतर होते हैं फ्रेम स्ट्रक्चर जो क्वांटिटी चला इतु पूर्वे हम लोग चैनल दिते सब्सक्राइब करो चाहें तादर कौशल को धन्यवाद जनाएं एवं जरा नोट तुन बुरी आवश्य चैनल से सब्सक्राइब कर गए तो चलों भीड़स कथा ना बढ़िए हम लोग शुरू करें तो भीड़स अपने लोग देखते वर्षन इसके नियम की एक्सेल शेड जिकने हमें ऑलरेडी एक टा फॉर्मेट दार क अच्छा ले हम लोग जरा इंजीनियर हम लोग एक टा प्रीवियस मोटा बनी एक टा फॉर्मेटेड रूप में कास्ट करें था कि सो शे फॉर्मेट थे कि हम लोग जे डाटा इनपुट कर बोशे डाटा थे कि जे रिजल्ट हम लोग पाप बोशे रिजल्ट टा हम लोग बियोग बियोते लिंक आप पुरे शेयर करो सो व्यूअर्स फर्स्ट ऑफ वी वांट टू स्टार्ट � ड्राइंग ट्रांसलेशन ओपन करें रखें ची अच्छा चलो एक तो ड्राइंग के साथ ही इंट्रोड्यूस होते फर्स्ट हम लोग देखते बच्चे बेस प्लेट एंड कनेक्शन एंकर बोल्ट लेवल प्लान जो देख तो देखी ए बी डेट मीन एंकर बोल्ट बी पी डेट मीन बेस प्लेट सो नंबर ये भावे काउंट करा चे दे आ चे नंबरिंग करा दे आ चे एर जो दी डिट BP1, BP1 details, anchor bolt 4 numbers, BP2 same as, anchor bolt 4 numbers and BP3 also, that one, now anchor bolt 3 numbers. Anchor bolt in the amra details dekhi, anchor bolt dia M16, uh, A that mean total length 500 millimeter, B that mean uh, not even total clear, jeta, 450 even thread length 125 mm so viewers uh, another is uh, column layout column layout amra dekhchi beshi kono type beshi deya nei s3 porjonto dekhchi just s1 s2 s3 three types ekhane amra dekhte parchi steel column er section schedule एर पॉइंट जेटा ऐसे होलो राफ्टर लेआउट राफ्टर लेआउट राफ्टर लेआउट इसे सिंपल जस्ट एर पॉइंट ऐसे पार्लिंग लेआउट एवं पार्लिंग लेआउट के पार्लिंग डिटेल्स दे आचे क्या ने 400 टोटल विथ एंड बेस प्लेट कनेक्शन प्लेट जॉइंट प्लेट डिटेल्स इन डिटेल्स क्या ने दे आचे इटा ऐसे लो रूफ ब्रेसिंग डिजाइनर की वजह से डिजाइन करते हैं एस्पेक्ट ऑफ बियो डिजाइन शे जब वह करते हैं शेटे ओके एक है ना हम लोग देख ची 12 मिम केबल केबल ब्रेसिंग रूफ 12 मिम केबल ब्रेसिंग ये तो चीज़ रूफ है जो ना ये प्रोसेस साइड ब्रेसिंग बियोर्स फर्स्ट एक जिन मन रखते हैं जो स्टील बिल्डिंग रूफ ब्रेसिंग पजिशन थे ग्रीड ही थे ठीक से पजिशन ही सैड ब्रेसिंग थे जस्ट एट नर्माल थिंग एरपर जो विषय एक शेयर करब से हे देखन सेक्शन दे आ गेट वन गेट 
true trigger five get two four six number of grid the integers they are changed individual just simple nothing difficulty so viewers we want to start now um i'm excel the hill and the anchor will have count curve of anchor voltage wait up and finding curve so viewers i'm the poor poor at a video the i'm the key chillam the key of our number count to put our game of our little kill our kill for it all this to me the key chip over video the so over kill oh dear over kill already is it a job to go on a door cut to go in our kill for any just enter okay then number four find if i and d find all the relationship just i mean जीभा भी आते हैं, शिवा भी हमारे लिखता होगे। एक अने ए बी एंकर बोल जितू ए बी हाइफेन वन। सो अमी सिलेक्टेड एरिया अमी देखते चाहिए, शेदु सिलेक्टेड एरिया का सिलेक्ट करे, जस्ट एंटर फाइंड। एक अने नंबर देख सी, ट्वेंटी सेवेन नंबर्स, ट्वेंटी सेवेन नंबर्स, बिकॉज़ ऑफ अमी ए बी वन नहीं चितो, सो हम देखों, आमदर के BP वन दिए जितो डिक्लार करे सेंकर बोल बोल को था याची कहाँ तो कोई टक रे आजे, सो आमी टू मिस करे ची जेता होच्छ आमा के B BP ब्लेड बेस प्लेट दे काम करता है, सो आमा तो फाइंड एगिन गिलाम एंड BP BP सिलेक्टेड एरिया एंटर ओके फाइंड सिक्सटीन नंबर्स शोइंग सिक्सटीन नंबर तो शोलोटी, शोलोटी जो दी बीपी वन है दर माने इखाने दे आचे, देखून बीपी फोर नंबर्स एंकर बोल्ट होगे, सो सिक्सटीन नंबर जो दी है, अभी नंबर एक खोरे देखी, सिक्सटीन नंबर, सिक्सटीन इंचू फोर जी दो आचे एक एक तथे, सो फोर, ओके, नाउ इट्स डाया ऑलरेडी वी सीन सिक्सटीन एमएम डाया, जस्ट सिंपल जे रोड एक जे अमर रोड की भाव कैलकुलेशन होगी टोटल लेंथ एर पर यूनिट वेट दिया अमर सेम थिंग एक ने अप्लाई करा है जे सो ये भावे अमर एंकर बोल्टर क्वांटिटी अमर समराइज करो एंकर बोल्टर क्वांटिटी ऑटोमेटिक अमर सिंक्रोनाइज करे रखे ची बीयू की उसाते देखून ऑलरेडी एक ने शेयर करे जे सो एर पर जे बिश्व that mean bracing I'm not going to change it by the other body box the other way box channel the other body was angle the other body whatever it is it had a dependent designer so it can age it over cable basic so cable basic already up on the shutter share for the challenge to keep up on the count with the verbal total length total length to the account with the body the whole of the army इतना डिफिकल्टी नहीं किच्छ ही, सो अमी इरा गेट पूर्वी वीडियो तो अमी शेयर करेची, सो शेव वेब वेबरा टोटल लेंथ बेर करे जस्ट इनपुट दी दिवार पे, इर पर ऐसी हुलो पार्लिंग, पार्लिंग इर क्षेत्रे अमी आरेक्टर जिन्ही देखाई, शेटा होच्छ देखून, पार्लिंग लेआउट दे आचे, इतना रूफ शॉर्ट करार जोन वीडियो टेके आमी जस्ट रूप नहीं कर सकूँगा। सो फर्स्ट आमा के जेटा कुछ कुछ तो अच्छा मैं एक टा रू पार्ली ने जे ले आ रहे हैं ऐसे शेल ले आ टेके आमी जस्ट आइसोलेटेड कोरे नीला बिकॉज़ ऑफ़ काजे शुभिदार थे जस्ट एटी कोई जेटु को आमी आइसोलेट कोरे जेटु को कॉपी कोरे एक just overkill okay then i mean uh total length they go so total length they take it they take a little over shame get at the app load get to have it it a good video me already uh share quality so should they can even just app load app look at jara chan i'm going to share with the very media did you share for now okay so t length comment of the t length total select number 82 62 4 7 4 7 सो आमी जो दी लेंथ दे 82.62.47 डिवाइडेड ऑल आर शब्लों नचे मिलीमीटर है सो आम के मिलीमीटर दे आम के मीटर जी तो कन्वर्ट करता है सो थाउजेंड दे डिवाइड करता है आर एक टेज़ जाम के करता है ये टके डिवाइड करता है टू दे बिकॉज़ ऑफ़ आई एम शोइंग टू यू जस्ट 
ratio এটা আমরা মিটারে পেয়ে গেলাম সো আমি কি দেখাচ্ছিলাম যে এখানে দেখুন লাইন গুলো কিন্তু ডাবল দেয়া আছে সো আমাকে সিঙ্গেল লাইন কাউন্ট করতে হবে বিকজ অফ পারলিং উইথ দ্য সিঙ্গেল সো সিঙ্গেল লাইন কাউন্ট করার জন্য আমি এটাকে যেহেতু ডাবল কাউন্ট হয়ে গিয়েছে তো সেই ক্ষেত্রে আমি এটাকে টু দিয়ে ডিভাইড করে নিয়েছি আচ্ছা আর একটা জিনিস এখানে আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন যে অবশ্যই পারলিং অবশ্যই টোটাল এত বড় লেন্থ হয় না সেক্ষেত্রে আমার অবশ্যই ওভারল্যাপ দিতে হবে ল্যাপিং দিতে হয় সেই ল্যাপিংটা একটা পার্সেন্টেজ আপনারা যদি এটাকে লেন্থ আমরা জানি সিক্স মিটার অ্যাভেলেবেল মার্কেট সো আমরা যদি এটাকে লেন্থ দেখে তারপরে যদি আমি এটাকে সিক্স মিটার দিয়ে ডিভাইড দিয়ে আমি যদি ল্যাপিংয়ের নাম্বারটা কাউন্ট করে নিই সেটুকু কোয়ান্টিটি আপনারা ইজিলি এখানে অ্যাড করে নিতে পারবেন সো এটুক নট ডিফিকাল্টি সো এরপরে যেটা করতে হবে দেখুন আমার লেন্থ পেজ নাম্বার জাস্ট একটাই সিঙ্গেল দিয়ে দিই বিকজ অফ অলরেডি সবগুলো একখানেই কাউন্ট হয়েছে সো থিকনেস আমার দেওয়া আছে পার লিনের থিকনেস টু এম এম জাস্ট একবার আমি যদি ড্রয়িংটা শো করি পার্লিন ডিটেলস টু এম এমস দেখুন টু এম এমস আর পার্লিনের টোটাল লেন্থ আছে ব্রেথ আছে এখানে সেভেন্টি ফাইভ টোয়েন্টি ফাইভ দ্যাট মিন হান্ড্রেড 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 টু হান্ড্রেড অ্যান্ড টু হান্ড্রেড ফোর হান্ড্রেড সো উই ক্যান রাইট ডাউন দ্যাট ইস জাস্ট ফোর হান্ড্রেড মিটার ওকে এখানে আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে এরিয়া জাস্ট এরিয়া বেসিক থিং স্টিল বিল্ডিং এর যে এস্টিমেশনে সেখানে বেসিক থিং হচ্ছে ফার্স্ট আপনাকে জানতে হবে ইউনিট ওয়েট সেকেন্ড হচ্ছে আপনাকে যদি আপনি ভলিউমটাকে আইডেন্টিফাই করতে পারেন ভলিউমটাকে কোয়ান্টিটি ভলিউমের কোয়ান্টিটি আইডেন্টিফাই করতে পারেন তাহলে আপনি ইজিলি এটার টোটাল ওয়েটটা জানতে পারবেন সো আমি জাস্ট এটাকে কি করেছি দেখুন যে আমি এরিয়া নিয়েছি এরপরে যেটা করেছি সেটা হচ্ছে ইউনিট ওয়েট ইউনিট ওয়েটের ক্ষেত্রে আমি জাস্ট এখানে আর একটু অ্যাডভান্টেজ নিয়েছি যে যেহেতু এক্সেল আরেকটা কথা বলে রাখি সেটা হচ্ছে যে আমরা যারা ইঞ্জিনিয়ার অবশ্যই অবশ্যই তাদের তারা যদি এম এস অফিস অর্থাৎ মাইক্রোসফট অফিস স্পেশালি এক্সেল অ্যান্ড অটো গাইড যদি না জানা থাকে আমি মনে করি আমার পয়েন্ট অফ ভিউতে আমি মনে করি ফিফটি পার্সেন্টের ইঞ্জিনিয়ারিং এখনও শেখা হয়নি সো অবশ্যই এটা জানতে হবে সো এই এক্সেল দিয়ে এমন কিছু নেই যে করা যায় না তো সব কিছু আপনি অ্যাডভান্টেজ এখান থেকে নিতে পারবেন তারই একটা নমুনা মাত্র এখানে আমি নিয়েছি সো আমি যেটা করেছি দেখুন আমাকে যেহেতু ভলিউম নিতে হবে আমি অলরেডি এরিয়া বের করেছি ভলিউমটাকে আমি কি করেছি থিকনেসটাকে এখানে মিলিমিটার আছে জাস্ট আমি যদি ডাবল ক্লিক করি সো দেখুন সি ফরটিন দ্যাট মিন দিস ওয়ান সো এটা ডিভাইডেড আমি মিটার করে নিয়েছি থাউজেন্ড দিয়ে ডিভাইড করে এরপরে যে ইউনিট ওয়েট সেটা হচ্ছে যে পার কিউবিক মিটার সাত পার কিউবিক মিটার ইউনিট ওয়েট হচ্ছে এম এসবি সো এইটা আমি এটাকে দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে নিয়েছি এরপরে আমি এখানে যেটা করেছি ওয়েট টোটাল ওয়েট আমি কীভাবে পেয়েছি টোটাল ওয়েট দেখুন একবার ইউনিট ওয়েটের সাথে আমি মাল্টিপ্লাই করেছি কাকে টোটাল এরিয়াটাকে সো আমি এখানে টোটাল এরিয়াটা টোটাল কোয়ান্টিটিটা আইডেন্টিফাই করেছি আর একটা ভিওয়ার্ড আর একটা জিনিস মজার বিষয় হচ্ছে আমি এক্সেল থেকে বিভিন্নভাবে নিজের একটু বুদ্ধিমত্তা যদি খাটিয়ে কাজ করতে পারি তো সো ফার্স্ট উই ক্যান সলভ এভরিথিং সো দেখুন আমি এখানে আরেকটা ঘর এখানে ইনসার্ট করেছি যে যে ঘরটি আমার আউটপুট দিচ্ছে পেইন্টিং এরিয়া আমি যদি এটাকে একটু ডাবল ক্লিক করে দেখুন কোয়ান্টিটি এরিয়ার ঘরে এখানে এখান থেকে এই কোয়ান্টিটিটা লিঙ্ক আপ হচ্ছে তো আরেকটা করেছি যেহেতু আমি যে এরিয়াটা পাচ্ছি সারফেস এরিয়া সেই সারফেস এরিয়াটাকে আমার ডাবল মানে বোথ সাইড আমাকে পেইন্ট করতে হবে সো টু দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে আমি এরিয়াটা পেয়ে যাচ্ছি আরেকটা জিনিস বলে রাখি যে আপনারা যদি চান যে এক্সেলটা আপনারা শেয়ার করতে পারেন সেক্ষেত্রেও আমি আপনারা যদি আপনাদের মেইল আইডি বা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আপনারা শেয়ার করেন আমি আই উইল ট্রাই মাই বেস্ট আমি কবি ইনভেট করছি ইনশাল্লাহ যদি বাঁচিয়ে রাখে আল্লাহ অবশ্যই শেয়ার করবো এরপরে যেটা এভাবে আমরা পার্লিং এর কোয়ান্টিটি আমি আইডেন্টিফাই করতে পারবো আচ্ছা এরপরে আসি বেসিক যে বিষয়টা আচ্ছা আর একটা বিষয় আমি বলে রাখি আমরা যে সাধারণত বাংলাদেশে যে ওয়েল্ডিং গ্রহণ করে থাকি থ্রি এম এম থিকনেস বা ফোর এম এম থিকনেস ফোন সাইট ইঞ্জিনিয়ার থাকে সে সুপারভাইজারকে বলে বা ওয়েল্ডার যে সুপারম্যান ফোরম্যান থাকে তাকে বলি যে ভাই তোমার কত গ্লোন কত প্যাকেট ওয়েল্ডিং কাঠি লাগবে সো সে বলে দিল একটা কোয়ান্টিটি আমরা জাস্ট সেটাই মার্কেট থেকে নিয়ে এসেছি আসলে আমি যেটা দেখেছি ফিজিক্যালি ফিল্ডে গিয়ে দেখেছি যে তাদেরকে এই যে যত্রতত্র মালামাল দেওয়ার কারণে যথেষ্ট পরিমাণ ম্যাটেরিয়ালস ওয়েস্টেজ হয় বিকজ অফ আমরা কোয়ান্টিটিটা অ্যাকচুয়ালি জানি না কতটুকু প্রয়োজন অনেকেই জানি না সো অনেকেই জানি বা অনেকে আছে যারা এক্সপার্ট ট্রু এক্সপার্ট 
তারা এই জিনিসটা ভালোভাবে মাথায় রাখেন সো আমরা যারা জানি না তারা একটু ট্রাই করবো এই বিষয়টা সো আমার পার রানিং মিটার টোটাল রানিং মিটার যে বেসিক যে ওল্ডিং রডগুলো আমরা পাই থ্রি এম এম এইট এম এম থ্রি এম এম যদি হয় তাহলে সিক্স থেকে এইট ইঞ্চেস আমরা কাভার করি পার কাঠিতে আর হচ্ছে যদি এইট এম এম হয় সেক্ষেত্রে আমরা টুয়েলভ এম এম টু ফরটিন সরি টুয়েলভ ইঞ্চ টু ফরটিন ইঞ্চ আমরা কাভার করতে পারি পার কাঠিতে সো এটা একটা টিপস আপনাদেরকে দিয়ে রাখলাম আচ্ছা এরপরে যেটা আমরা করব ও আরেকটা জিনিস আমরা বলে রাখি যে মিক ওল্ডিং আমরা অবশ্যই শুনেছি মিক ওল্ডিং এটা বহির্বিশ্বে অহর অহর কাজ করছে এরা কি বাংলাদেশের সচরাচর অতটা মাছ ভলিউমে এখন পর্যন্ত ইমপ্লিমেন্টেশন হয়নি কিছু কিছু ফ্যাক্টরি যেগুলো আছে বিগ ভলিউমে কাজ করছে তারা মিগ ওয়েল্ডিংয়ের কাজ করছে তো তারপরও আমি এই বিষয়টি আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করে রাখি যেটা হচ্ছে যে মিগ ওয়েল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে আমরা যে কয়েলটা পেয়ে থাকি ওয়েল্ডিংয়ের জন্য যে আমরা যেটা নর্মালি কাঠি যে ইউজ করি সেটার মতোই ওয়েল্ডিং করে সেই সেটা পার কয়েল এক 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 রকমের হয়ে থাকে এইটিন কেজিও হয়ে থাকে পার কয়েল এবং টোয়েন্টি টু কেজি দ্যাট মিন বাইশ কেজিও কয়েল হয়ে থাকে সো এক একটি কয়েলে যদি আমি যদি যদি থ্রি এম এম ফিলেট ওয়েল্ডিংয়ের কথা বলছি আমি যদি আমি ফিলেট ওয়েল্ডিং থ্রি এম এম থিকনেস যদি আমি কাভার করি তাহলে আমি থ্রি এম এম হয় তাহলে পাঁচশো থেকে ছয়শো আর যদি আমি ফোর এম এম করি তাহলে চারশো ম্যাক্সিমাম আমরা চারশো রাইন ফিট কাভার করতে পারি সো ভিউ এটা একটা বেসিক থিং এখান থেকে আপনি আরেকটা জিনিস বের করে নেবেন আমরা বুদ্ধিমত্তার সাথে আমরা আরেকটা জিনিস দেখে দেখে নিতে পারি যারা বিগ বিগ যারা কোম্পানি আছে স্টিল কোম্পানি বাংলাদেশে তারা একটা জিনিস চালা কী করে কী করে যে আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং যে আমরা যে হিসাব করি এইভাবে যে করি সেটা কিন্তু করে না তারা কী করে জাস্ট স্কেল দিয়ে ট্রাকে করে স্কেল দিয়ে মেপে জাস্ট আপনার ফ্যাক্ট আপনার সাইটে পৌঁছিয়ে দেয় মালটি এক্ষেত্রে তারা অ্যাডভান্সটা যেটা নেয় ফার্স্ট হচ্ছে আপনার যে ওয়েল্ডিংটা করছে সেই ওয়েল্ডিংয়ের যে ওয়েটটা সেটা এখানে কাউন্ট হয়ে যাচ্ছে সেকেন্ড হচ্ছে তারা যে রেড অক্সাইডটা করছে রেড অক্সাইডের জন্য আপনার কাছে কিন্তু একটা অলরেডি পে তারা অলরেডি নিয়ে নিচ্ছে ইভেন যখন আপনার অ্যাপ্লাই আফটার অ্যাপ্লাই এটার একটা ওয়েট কিন্তু এখানে অ্যাফেক্ট করে যখন মাস ভলিউমে যাবে এটার একটা সো এইখানে যখন আপনি ওয়েট আপনার ট্রাক বা স্কেল থেকে আমরা নিচ্ছি তখন কিন্তু এই ভলিউমটা অ্যাড হয়ে যায় ওয়েল্ডিং ম্যাক্সিমাম আপনার হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টু টু অ্যাড হয় ভলিউম এক্সিস্টিং যে ভলিউম থাকে তার থেকে এটা অ্যাড হয়ে যায় এটা যেটা আসি আমরা মেইন ফ্রেমিংয়ের এস্টিমেশনটা করব সো মেইন ফ্রেমিংয়ের এস্টিমেশনটা আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে আমি জাস্ট একটু দেখানোর জন্য বলছি যদি আমি ধরুন যে এসি ওয়ান করব এসি ওয়ানের সেকশন যদি আমরা দেখি যে ডি টু ফিফটি টু ফিফটি অ্যান্ড থিকনেস আছে হলো ফোর এম এম দ্যাট মিন ডি দ্যাট মিন হচ্ছে আপনার ওয়েভ ওয়েভ টোটাল ওয়েভটা হচ্ছে টু ফিফটি এটার ওয়েভের থিকনেসটা হচ্ছে প্লেটের থিকনেসটা হচ্ছে ফোর এম এম এবং ফ্লেন্স যেটা ফ্লেন্স সেটা হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ এবং প্লেটের থিকনেস হচ্ছে ফাইভ এম এম যদি আমি ড্রয়িংয়ের সাথে একটু ইন্ট্রোডিউস করাই দিই সেক্ষেত্রে দেখুন ডি দ্যাট মিন ফ্লেন্সের আউট টু আউট অ্যান্ড এটা হচ্ছে ফ্লেন তার থিকনেস হচ্ছে ফাইভ ফোর এম এম অ্যান্ড ফ্লেন্স হচ্ছে এই এই অংশটুকু এটার হচ্ছে টি এফ দ্যাট মিন এখানে ডিক্লেয়ার করা হচ্ছে ফাইভ এম ওকে সো আমরা যদি এসি ওয়ান যদি আমরা কাউন্ট করি সেক্ষেত্রে আমরা এইভাবে করতে পারি দেখুন এসি ওয়ান আমরা কতটা পেয়েছি সরি এটা একটু ফাইন্ড করে নিতে হবে ফাইন্ড এসি ওয়ান সিলেক্টেড এরিয়া ফাইন্ড ওকে ফর্টিন নাম্বারস সো ফর্টিন নাম্বারস আমরা যদি দেখি জাস্ট আমাকে কি করতে হবে আমি যদি আচ্ছা আরেকটা জিনিস এখানে দেওয়া আছে গার্টার রিস ক্যাপ কর্নার ক্যাপ এগুলো কিন্তু জাস্ট নর্মাল এক্সেসরিজ আমি মনে করি যে এগুলো আপনার নর্মালি আপনার রানিং ফিটে এগুলো হিসাব করে নিতে পারেন এগুলো আমি দেখাচ্ছি না সময় লেন্দি করছি না সো রেইন পাইপ রেইন ওয়াটার পাইপ এগুলো আমি দেখাচ্ছি না এগুলো জাস্ট নর্মাল থিঙ্ক আমি যদি এসি ওয়ান এখানে ইয়ে করি আমি ফার্স্ট লিখলাম ওয়েভ দেন ফ্ল্যাস শর্টকাট আমি করছি ফ্ল্যাস শর্টকাটে লিখছি হ্যাঁ আচ্ছা এটা ফাইভ এম এম থিকনেস আছে নাম্বারস হচ্ছে ফরটিন ফরটিন ওয়েভ যেহেতু আচ্ছা একটা সেকশন যদি আমি দেখি তাহলে আমি কিন্তু এটার হাইটটা পেয়ে যাব সো আমার যদি ধরুন যে কোনো একটা সেকশন যদি দেখি ধরুন এখানে অনেক সেকশন দেওয়া আছে আমি যদি প্রথমে সেকশনটাই দেখি দেখি এক সাইড 
C1 কিন্তু SC1 কিন্তু সাইডেড গুলো আমি যদি প্ল্যান দেখি একটু দেখি এই যে সরি এই যে এখানে সবগুলো SC1 আর SC3 জাস্ট চার কর্নারে চারটা আর SC2 দ্যাট মিন এই যে এটা এটা দ্যাট বিট ইজ সেন্টার এটা এই সেন্টার জাস্ট সেন্টার গ্রিড রিজ লাইন বরাবর যেটা সেটা সো আমার ফ্লোট নাম্বারস সাইটেড সে ক্ষেত্রে আমি যদি সাইটেড একটা সেকশন আমি এখান থেকে দেখি তার মানে এখানে দেখা যাচ্ছে 2 মিটার 800 টু মিটার আটশো আটচল্লিশ সো আমি এখানে যদি আমি টু মিটার এইট হান্ড্রেড এইট আচ্ছা এটার উইথ আছে পয়েন্ট টু ফাইভ টু ফিফটি ওকে আমি কিন্তু টোটাল এরিয়া পেয়ে গেছি আবার ওই একই একই থিম জাস্ট একই থিম আমি মিলিমিটারকে আমি এটাকে মিটারে কনভার্ট করে নিই আমি ইউনিটিউটার দিয়ে এখানে অলরেডি অপশানটা নিয়ে নিচ্ছি এবং রঙের কিন্তু এখানে গিয়ে অলরেডি কাউন্ট হয়ে গিয়েছে সো এরপরে যদি আমি আসি যে ফ্লেন্স ফ্লেন্স আমার অবশ্যই ফোর এম এম দেওয়া আছে ফোর এম এম আমি যদি একবার এনশিওর করি সরি এইটা ফোর ওয়েব হচ্ছে ফোর এটা হচ্ছে ফাইভ সরি जिन যেটা করি সেটা আমি শেয়ার করছি আরও একটা শর্টকাট শেখাবো এটা শেয়ার করব কিন্তু এটা একটু শেষ করে নিই শর্টকাটে দেখুন যে ট্যাপার থাকতে পারে আপনার সেক্ষেত্রে আপনি কী করবেন আমি কি করি যেটা সেটা আগে করতাম এখন আমি সেটা করি না সেটা আমি বলছি একটু করে ফার্স্ট আমি কি করি দেখুন আমি এটার সাথে একটু যদি ইন্ট্রোডিউস করাই আমি যদি এই অংশটুকু আমি ধরি জাস্ট এই অংশটুকু তাহলে এটার লেন্থ দেখা যাচ্ছে ওয়ান জিরো ফোর টু এটার যদি সেকশন দেখি সেক্ষেত্রে দেখুন ফ্লেন্স আছে হলো ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ ফাইভ এম থিকনেস অলরেডি আপনাদেরকে বলেছি ফ্লেন্স কত কোন অংশটুকু কেউ বলে আর ওয়েব হচ্ছে টু হান্ড্রেড অ্যান্ড থ্রি হান্ড্রেড থ্রি হান্ড্রেড দ্যাট মিন এই অংশটুকু টু হান্ড্রেড দ্যাট মিন এই অংশটুকু আমি এটাকে টু হান্ড্রেড প্লাস হচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড দ্যাট মিন ফাইভ হান্ড্রেড ডিভাইডেড টু দ্যাট মিন অ্যাভারেজ করে নেওয়ার পরে আমি এটাকে জাস্ট সেম অ্যাজ ইট ইস আমি কলাম যেভাবে বের করলাম সেভাবে আপনারা করে নিতে পারবেন রাফটারও সেম সেম অ্যাজ ইট ইস তো এটা কোনো ডিফিকাল্টি নেই আচ্ছা এরপরে যেটা এরপরে যেটা কলামগুলো রাফটার গেলো আর থাকে না কিছু আর টুপিটাকে আপনার হচ্ছে রোফ শিট সাইড শিট সাইড পার্লিন ক্লিট নাট বোর্ড এগুলো জাস্ট আপনি কাউন্ট করে নিতে পারেন এটা খুব সময় ব্যাপার না তো এগুলো ইজিলি আপনার করে নিতে পারেন এগুলো দেখানোর মতো কোনো বিষয় না এগুলো আমি দেখাচ্ছি না টাইম লেন্দি করছি না সো এরপরে আমি যদি আরেকবার সুবিধার্থে আমি জিনিসটা যদি একটু দেখাই যে আমি বলেছিলাম যে পূর্বের ভিডিওতে অলরেডি আমি এটা কিন্তু শেয়ার করে রেখেছিলাম যে আপনারা কিভাবে টোটাল লেন্থ কিভাবে কাউন্ট করবেন তারপর আমি সুবিধার্থে নতুন ভিউয়ার্স যারা আছে তাদেরকে দেখানোর জন্য আমি একটু যদি দেখাই এটাকে কপি করলাম ওভার ক্লিক করলাম ওভার কিল জাস্ট ওভারকিল কেন করেছি এটা পূর্বের ভিডিও আমি কিন্তু বলে দিয়েছি সো টি লেন্থ আমি টোটাল লেন্থ পেয়ে গেছি জাস্ট এতটুকু লেন্থ আমি বিয়োগ্রতি ইনপুট দিলেই কিন্তু আমি পেয়ে যাবো সেম অ্যাজ ইট ইস সাইড বেসিং সেম অ্যাজ ইট ওকে এরপরে যেটা হচ্ছে সাইড শিটিং সাইড রুফ শিটিং এগুলো না আপনারা যোগ বিয়োগ করুন এগুলো করে নিতে পারবেন এগুলো নিয়ে শুধু শুধু টাইম নষ্ট করার প্রয়োজন হয় না ভিডিওটাকে লেন্দি করার প্রয়োজন হয় না সেকেন্ড যেটা এবার আমি যেটা বলতে চাচ্ছি দেখুন এটা হচ্ছে একটা লেন্দি প্রসেস আমি বললাম এতক্ষণ যে এস্টিমেশনটা বললাম সেগুলো আচ্ছা আর একটা জিনিস বলে রাখি যে দেখুন এই যে কোয়ান্টিটিগুলো এগুলো কিন্তু অটো আমার ভিউকেতে সিঙ্কোনাইজ করছে দেখুন মেন সেকশন দিলেন এখানে টোটাল মেন সেকশনগুলো এখানে অলরেডি কাউন্ট করে নিয়েছে এখানে আর একটা জিনিস বলে রাখি আমি নাট বোল্ট আমি কি করি সেটা হচ্ছে যে নাট বোল্ট আমি যদি এটা ফাইভ স্টার আপ টু ফাইভ স্টার পর্যন্ত এটা হয় এর বেশি হলে সেটা অন্য হিসাব তো ফাইভ স্টোর পর্যন্ত যদি হয় সিঙ্গেল স্টোর থেকে ফাইভ স্টোর পর্যন্ত সেক্ষেত্রে আপনারা হচ্ছে ফাইভ টু টেন পারসেন্ট আপনারা যদি টোটাল ভলিউম যে সেটার কাউন্ট করে নেন সেক্ষেত্রে আপনার নাট বোল্টের হিসাব টোটাল চলে আসবে তো এটা নিয়ে আর ওরি হওয়ার কিছু নেই এরপরে হচ্ছে আপনার অ্যাঙ্কর বলতো আমি অলরেডি বলেছি 
পেইন্ট ওখান থেকে সে প্রোডাস হচ্ছে ইরেকশনের কোয়ান্টিটি সেটাও এখান থেকে মেইন মেইন আইটেম থেকে সিঙ্কোনাইজ হচ্ছে বাকি সব এগুলো টুকটাক এগুলো আপনার মতো বললাম শেয়ার করলাম সো এরপরে যে বিষয়টা আমি যেটা করি এবার বলি আমি যেটা করি আমি যেটা করি এখন বর্তমানে যেটা করি সেটা তো অবশ্যই লাস্টে বলবো ই ট্যাপস থেকে করি কিন্তু যদি ইট্যাপস না থাকে সেক্ষেত্রে আমি কি করি সেক্ষেত্রে আমি একটু দেখাবো আচ্ছা ধরুন আপনি এস সি ওয়ান উইদ ইন শর্ট টাইম এটাকে একেবারে ফাস্ট ভেরি ফাস্ট জাস্ট আপনাকে একটু বেসিক থিং আপনার মাথায় রাখতে হবে ফার্স্ট আপনাকে ইউনিট ওয়েট জানতে হবে সেকেন্ড হচ্ছে আপনাকে সেকশনাল এরিয়া বের করতে হবে সো আমি যদি এস সি ওয়ানের একটা সেকশন আমি ড্র করি জাস্ট আমার কাছে অটো কার্ড থাকলে যথেষ্ট কিন্তু টু ফিফটি ওকে এরপরে আমার যেটা হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ ফ্লেন্স ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ ওকে জাস্ট মুভ আচ্ছা ফ্লেন্স সরি ওয়েভের থিকনেস দেওয়া আছে ফোর এম এম দ্যাট মিন অফসেট টু আমি জাস্ট আমার মতো করে আমি একটু এটিকে ট্রাফ্ট করছি আপনারা চাইলে আপনারা হয়তো অনেক এক্সপার্ট আপনারা এর চেয়ে আরও ফাস্টার করে নিতে পারবেন ফ্লেন্সের থিকনেস ফাইভ এম এম দ্যাট মিন অফসেট ফাইভ এটাকে জাস্ট আমি ইউর করি ওকে এগি লাইন ট্রিম করবো ভিতরের অংশগুলো ব্লক করার জন্য ব্লক এরপরে যেটা করতে হবে এটাকে একটু পাশে রাখি যদি পরবর্তীতে লাগে এসি ওয়ান করে নিলাম এসি টু দেওয়া আছে টু হান্ড্রেড টু হান্ড্রেড অ্যান্ড ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ সেম অ্যাজ ইট ইস টু হান্ড্রেড করে নিতে হবে এটাকে জাস্ট এটাকে টু ফিফটি ছিল এটাকে টু হান্ড্রেড করে নিতে হবে দ্যাট মিন ফিফটি এম এম রিডিউস করে নিতে হবে ফিফটি এম এম রিডিউস ওকে নাও ইটস রেডি এরপর হচ্ছে এস সি থ্রি এস সি থ্রি দেওয়া আছে থ্রি হান্ড্রেড সো এস সি থ্রি যদি থ্রি হান্ড্রেড দেওয়া থাকে তাহলে এটাকে আমাকে করতে হবে জাস্ট এটাকেই আমি কপি করে নিচ্ছি এটা টু হান্ড্রেড আছে এটাকে আমি থ্রি হান্ড্রেড করতে হবে আমাকে যেটা করতে হবে এটাকে সরিয়ে দিলাম ওয়ান হান্ড্রেড মোর এক্সটেনশন করতে হবে সে নাও ইটস রেডি আচ্ছা এখানে একটু হচ্ছে ফ্লেন্সটার উইথটা একটু বেশি আছে সো আমি বোথ সাইড আমি একটু যেহেতু আমার ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ দেওয়া আছে তার মানে আরও পঁচিশ এম এম আমাকে এক্সটেনশন করতে হবে আমি বোথ সাইড আমি এক্সটেনশন করে নেব সমান করে আমি যদি করে নিই তাহলে আমার মতো করে নিচ্ছি আপনারা হয়তো অনেক এক্সপার্ট আপনারা করে নিতে পারবেন আরও এর চেয়ে বেটার সো আমি সেকশন পেয়ে গেছি আচ্ছা আমি যদি একটু এক্সেল একটা এক্সেল ফাইলে যাই দেখানোর জন্য আমি এটাকে দেব এখানে এখানে লেন্থ দেব টোটাল লেন্থ ধরুন আমার এস সি ওয়ান নাম্বার ফোরটিন এস সি ওয়ান হচ্ছে নাম্বার হচ্ছে ফোরটিন অলরেডি উই কাউন্ট এরপরে হচ্ছে আমার লেন্থ হাইট কত আছে হাইট দেওয়া ছিল টু মিটার বিহার আপনাদের মনে মনে আছে টু মিটার এইট ফোর এইট মিটার্স ওকে আমি টোটাল লেন্থ পেয়ে গেছি এসি ওয়ানের জন্য আচ্ছা আমি এখানে কি করব যে আমি জাস্ট আর কিছুই না আমি সেকশনাল এল আই আমি সেকশনাল এরিয়া পেয়ে গেছি এটা হচ্ছে মিলিমিটার স্কোয়ারা দেওয়া আছে সো ওকে নাও ইটস স্কোয়ার মিটারে চলে এসেছে কিভাবে সেটা আমি একটু যদি শেয়ার করি জাস্ট যারা নতুন তাদের একটু বুঝতে হয়তো সমস্যা হচ্ছে আমি একটু জাস্ট শেয়ার করছি অনেকের নাও হতে পারে থাউজেন্ড যেহেতু আমি মিলি স্কোয়ার মিটার সো আমার থাউজেন্ড আবার যদি আমি থাউজেন্ড মিলিমিটার দিয়ে আমি ইনচু করি দ্যাট মিন দেখুন ওয়ানের পরে সিক্স নাম্বার জিরো আসছে তা আমি সেটাই করেছি দেখুন ওয়ানের পরে সিক্স নাম্বার জিরো আসে সো 
ভিউয়ার্স আমি সেকশন থেকে সেকশন থেকে স্কয়ার মিটারে করে নিলাম আর কিছুই নেই এখন জাস্ট আমি এটাকে ইউনিট ওয়েট আমরা সকলেই জানি 700 আর 7850 ইনচু ইনচু জাস্ট এরর সো আমি এরই করি ফার্স্ট করার জন্য যখন আমার কাছে এটা ফাইল থাকে না তখন আমি জাস্ট ইজিএফ এর জন্য শর্টকাটের জন্য এবারে আমি আমি তো এখানে জাস্ট আরো ফাস্ট করার জন্য কি করি আমি জাস্ট টি লেন্থ থেকে ইউজ করি জাস্ট এগুলোকে কপি করে নিয়ে গিয়ে এক সাইডে রেখে দিয়ে জাস্ট হাইটটাকে আমি টি লেন্থে লেন্থ বের করে জাস্ট এভাবে করে নিই সো ভিউয়ার্স এটা ছিল আমার কাছে শর্টকাট আপনাদের কাছে বেটার এর চেয়ে বেটার কিছু থাকতে পারে সো অবশ্যই শেয়ার করলে আমি চেষ্টা করব আমার লাইফে থেকে অ্যাপ্লাই করার জন্য আচ্ছা এরপরে আসি আমাকে যে কাজটা করতে হবে আমি যে কাজটা আপনাদেরকে প্রমিস করেছিলাম সেটা হচ্ছে ইট্যাপস থেকে ইজিলি যারা ইট্যাপস জানেন না কোনো সমস্যা নেই সব ইট্যাপস আপনাকে জানতে হবে না ইট্যাপস না জেনেও আপনি এটাকে সলভ করতে পারবেন আসুন আমি একটা ইট্যাপস যদি ফাইল ওপেন করি দেখুন এটা একটা সিঙ্গেল স্টোরেট সো সিঙ্গেল স্টোরেট একটা এখানে দেখাচ্ছে কিন্তু হাইট একটু অনেক বেশি এখানে মেশিনারিসের রিকোয়ারমেন্টের কারণে এটার হাইট অনেক বেশি এটা অলমোস্ট টোয়েন্টি সেভেন টু থার্টি ফিট হাইট সো আমি এখান থেকে অ্যাকুরেট জাস্ট অ্যাকুরেট এরপর ভুল হওয়ার কোনো চান্স নেই এখান থেকে আপনাকে জাস্ট ইট্যাপস একটা আপনাকে এটার জন্য যা যা আপনার দরকার জাস্ট একটা ল্যাপটপ ইট্যাপস ফাইলটা আর আপনার ল্যাপটপে যদি ইট্যাপস সফটওয়্যারটা যদি ইনস্টল করা থাকে দ্যাটস অ্যানাফ আর একটু বুদ্ধিমত্তা সো আমি ভিউয়ার্স এই অংশটুকু আমি ফুলটাই আমি ইউনিটটা ফ্রেমের ইউনিটটা বের করছি আমি অন্য কিছু বের করছি না জাস্ট স্টিল বিল্ডিংয়ে পিবি বিল্ডিংয়ে জাস্ট মেইন থিং এগেন আমি বলছি যে তার ফ্রেম ফ্রেমের কোয়ান্টিটি বের করতে পারলেই আপনার দেশে বাকিগুলো আপনি ইজি বের করে ফেলতে পারবেন সো আমি ফার্স্ট যে কাজটা করবো দেখুন ভিউয়ার্স ইউনিটে যাচ্ছি আপনারা এখানে দেখছেন এরপরে এই ইউনিটটাকে আমাকে চেঞ্জ করে নিতে হবে জাস্ট একটু এখানে ইঞ্চিতে আছে আমি মিলিমিটারে করে নেব এটা আমি টনে করে নেব আর টেম্পারেচারের দরকার নেই ওকে করে নিলাম এরপরে আমাকে যে করতে হবে করতে হবে ডিসপ্লে শো মডেলের এই যে প্লাস চিহ্ন সেখানে ক্লিক করব স্ট্রাকচার ডাটা এই প্লাস চিহ্ন সেখানে ক্লিক করব ম্যাটেরিয়াল লিস্ট প্লাস চিহ্ন সেখানে ক্লিক করব এই যে ম্যাটেরিয়াল লিস্ট বাই সেকশন সেটা ক্লিক করব জাস্ট ওকে দেখুন আমি কিন্তু নিচে টোটাল ডাটা পেয়ে গেছি সেকশন ওয়াইজ এলিমেন্ট ওয়াইজ আমি কোয়ান্টিটি পেয়ে গেছি নাথিং ডিফিকাল্টি জাস্ট দেখুন আমাকে এখানে রাইট বাটন ক্লিক করে এক্সপোর্ট যো আমি দিলেই আমার নতুন আর একটি এক্সেল ফাইলে গিয়ে এটা শো করবে সো ভিউয়ার্স আমি একটু দেখাচ্ছি জাস্ট এটা দেখানোর জন্য আমি বলছি জাস্ট এক্সপোর্ট দিলাম আমরা এবার এক্সপোর্ট দেওয়ার পরে আমরা টোটাল এক্সেল ফাইলটা পেয়ে গেছি এটা ওপেন করলাম ওপেন করলেই আপনি দেখতে পারবেন দেখুন একটু বুদ্ধিমত্তা কাটাতে হবে সেটা হচ্ছে যে দেখুন ডিজাইনার যদি সিভিল এবং স্টিল বোথ একটি ডিজাইনের ভিতরে করে থাকে তাহলে আপনাকে সিভিল পার্টটুকু ওমিট করে যেতে হবে দেখুন জিবি দ্যাট মিন এটাকে আমার ওমিট করে যেতে হবে এটা আমার কাউন্টে নেওয়া দরকার নেই যেহেতু আমি স্টিল কাউন্ট করছি সো এটা স্টিল স্টিল কলাম দেখুন এস সি থ্রি রাফটার ক্যাবল ক্যাবলের দরকার নেই কারণ ক্যাবল আমি রানিং ফিটে নেব সো এটা দরকার নেই রানিং মিটার বা রানিং ফিট হোয়াটার ইট ইস পাইপ এটা সি এ এটা হচ্ছে কলাম এটা শর্ট কলাম সি ওয়ান এ দ্যাট মিন এটা আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন দেখুন এটার একটা এটার একটা এই যে এত এটা যদি ওয়েব হয় থিকনেস আছে হলো ফাইভ এম এম আবার ফ্লেন যদি হয় টু 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 ফাইভ থিকনেস আছে হলো এইট এম এম সো আর আর সি সি দেখুন সরাসরি লেন্থ উইথ লেন্থ উইথ সো এগুলোনো কলাম এগুলোনো আমি সরিয়ে নিই রাফটার এটা এটাও কলাম এটিও কলাম এটা ভিম সো আমি টোটাল এখানে যদি জাস্ট সামনে শুনে যাই জাস্ট আমি টোটাল কোয়ান্টিটি অনেক ইজি না অবশ্যই অনেক ইজি সো 
ইভেন আপনি যেটা হচ্ছে যে আপনি সংশয় থাকবে না আপনি হিসাব করছেন এদিকে একটু কম হতে পারে এদিকে একটু বেশি হতে পারে সংশয় থাকবে না সো এই সংশয়টা হান্ড্রেড পার্সেন্ট আপনি এগ্রেড পারছেন আচ্ছা এখানে আর একটা প্রশ্ন আপনার আছে যে আপনি কিভাবে আপনি তো মেন সেকশনগুলো পেলেন কিন্তু আপনি কিভাবে যত বেস প্লেট কানেকশন প্লেট যে আদার্স যে এক্সারসাইজগুলো আছে সেগুলো কীভাবে কাউন্ট করবেন ডিয়ার্স এগুলো একটু নিজেকে কষ্ট করে অ্যাজ এজ ওয়েল আপনাদেরকে হিসাব করে নিতে হবে বেসিক যেটা দরকার মেন যেটা দরকার সেটা তো আপনাদেরকে দেখালাম ওকে আর একটা জিনিস দেখাচ্ছি যে আমি এবার তো দেখলাম যে কম্বাইন একটা ডিজাইন কিন্তু আমি যদি দেখি একটা স্টিল শুধু স্টিলে ডিজাইন করা আছে সেটা একটু আপনাদেরকে দেখিয়ে আসি ওকে আপনাদের জন্য ওপেন করা আছে অলরেডি দেখুন এটা একটা সিঙ্গেল শেপ এটা অনেক মোটামুটি অনেক লম্বা এটা যদি আমি একটু দেখাতে চাই তাহলে দেখতে পারবেন দেখুন আমাকে ফার্স্টে যেটা করতে হবে ইউনিটটাকে চেঞ্জ করে নিতে হবে ইঞ্চি আছে মিলিমিটার এটাকে কেপ আছে এটাকে টন ওকে ডিসপ্লে শো টেবিল মডেল স্ট্রাকচার ডাটা ম্যাটেরিয়াল লিস্ট ম্যাটেরিয়াল লিস্ট বাই সেকশন ওকে জাস্ট দেখুন এখানে আমি টোটাল কোয়ান্টিটি পেয়ে গেছি জাস্ট আমি রাইট বাটন ক্লিক করে এক্সপোর্ট টু এক্সেল দিলে আমার একটা নতুন আর একটা নতুন এক্সেল শিটে সেটা ট্রান্সফার হয়ে যাবে সো আমি আর একটা নতুন শিট এক্সেল ক্রিয়েট না করে জাস্ট আমি এখান থেকে কপি করে নিলাম নিয়ে পূর্বের যেটা ওপেন করা ছিল সেখানেই আমি জাস্ট পেস্ট করে দেখানোর জন্য ফার্স্ট যাতে দ্রুত হয় সেটার জন্য কারণ আরেক জায়গায় কপি পেস্ট করে ওখানে ট্রান্সফার হতে একটু সময় নেবে সো দেখুন এখানে ভিওয়ার্স কোনো সিভিল পার্ট নেই দেখুন এসি ওয়ান রাফ্টার ক্যাবল ক্যাবল পাইপ এসি ওয়ান এস সরি এসি টু রাফ্টার পাইপ বক্স ক্যাবল সো ক্যাবল যেহেতু আমার দরকার নেই এগুলো রানিং মিটার বা রানিং ফিটে আমি হিসাব হিসেব করবো সো এগুলো আমি সরিয়ে দিচ্ছি ওকে নাও রইল জাস্ট আদার্স সো আমাকে জাস্ট সাম শর্ট টোটাল এত টন আচ্ছা আর একটা আমি বলে রাখি যদি আপনি না হিসাব করতে চান সেক্ষেত্রে আমি যেটা করি সেটা হচ্ছে এটা ফাইভ স্টোরেট পর্যন্ত এটা আমি প্র্যাকটিক্যালি যেটা আমি ট্রাই করে দেখেছি যে আপনি যদি ফিফটিন টু টোয়েন্টি পারসেন্ট আপনি অ্যাড করে নেন টোটাল ভলিউমের থেকে যে ধরুন এই টোটাল ভলিউম এতটুকু সেটার সাথে আমি আরও আমি ফিফটিন পারসেন্ট অ্যাড করলাম দ্যাট মিন ওয়ান ওয়ান হান্ড্রেড ফোর পয়েন্ট সিক্স ফোর টন এই কোয়ান্টিটিটা আপনার হচ্ছে এটুকু যদি ধরেন তাহলে আপনার যে স্টিফিনার কানেকশন প্লেট জয়েন্ট প্লেট বেস প্লেট এভরিথিং উইল বি কাভার সো আর যদি চান যে না আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট অ্যাকুরেট করবো সো আপনাকে একটু কষ্ট করবো আজকে এ পর্যন্তই ছিল তো আপনাদের কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্টসে জানবেন আর অবশ্যই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর মানুষকে সুস্থ রাখবেন তো পৃথিবীকে সুস্থ রাখবেন আর সর্বোপরি আমি যে কথাটা বলি সুস্থ আমি সুস্থ দেশ চলো করি করোনামুক্ত বাংলাদেশ স্টে হোম স্টে সেফ থ্যাংক ইউ আল্লাহ হাফেজ